যে বিষয়টা হলো যে আমরা আসলে ক্যানভাস নেয়াটা শিখেছি যে কোনো ডকুমেন্ট সাইজ নিতে পারি এখন ডকুমেন্ট সাইজ আমাদের প্রয়োজনে বড় করতে হতে পারে ছোট করতে হতে পারে যদি মনে হয় যে আমরা যে ডকুমেন্ট সাইজটা নিয়েছি সেটা ভুল ছিল সেটা ঠিক ছিল না তাহলে আমাদের কি করতে হবে সেই ডকুমেন্ট সাইজটাকে রিসাইজ করতে হবে এখন ইমেজ হলো একরকম কাজ করে ক্যানভাস হলো আরেক রকম কাজ করে ইমেজ হলো সিঙ্গেল একটা ইমেজ নিয়ে কাজ করা আর ক্যানভাস হলো যেখানে মাল্টিপল লেয়ার থাকতে পারে মাল্টিপল আইটেম থাকতে পারে পুরো জিনিসটা নিয়ে একটা ক্যানভাস এখন প্রথম আমরা ইমেজটা দেখবো যে ইমেজ সাইজের ইস্যুটা কি ইমেজ কিভাবে কাজ করে এটা একটা সিঙ্গেল ইমেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে কোনো লেয়ার টেয়ার নাই এখন এই ইমেজটাকে যদি আপনি রিসাইজ করতে হয় আপনি কিভাবে করবেন ইমেজ মেনুতে যাবেন যাওয়ার পর দেখবেন যে ইমেজ সাইজ আছে ইমেজ সাইজে যাওয়ার পরে আপনি দেখতে পাবেন এখানে সাইজ আছে হাই টু ইটের সাথে একটা লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কটা মানে হলো যে রেশিও অনুযায়ী ছোট বড় করবে ইমেজের কন্ডিশন তো আমরা জানি ইমেজের কন্ডিশন হলো অলওয়েজ কি করবে রেশিও মেনটেন করবে এখন এই লিঙ্কটার মানে হলো রেশিও মেনটেন করা যদি এখানে বারো সবাই সাতশো পঁচাশি আছে যদি আমরা এখানে বারোশো করি একশো বিশ করি তাহলে দেখেন ইমেজটা কেমন হয়ে যাচ্ছে রেশিও যদি মেনটেন না করি আমরা ঠিকমাত্র উঠিয়ে দিয়েছি তাহলে কি লজিক্যাল হলো অবশ্যই লজিক্যাল না আপনাকে টিকমার্ক যদি করেন আপনি বারোশোর জায়গায় যদি একশো বিশ করেন দেখেন রেশিও অনুযায়ী সে ছোট হয়েছে তার মানে ইমেজ সবসময় কাজ করবে হলো রেশিও অনুযায়ী এই জন্য এই লিঙ্কটা অবশ্যই রাখবেন এখানে আরেকটা জিনিস আছে রেজুলেশন রেজুলেশন তো আমরা মোটামুটি বুঝি যে একটা কাজের কোয়ালিটি কি পরিমাণ হবে রেজুলেশন মানে হলো এখানে ডান পাশে যদি তাকান পিক্সেল পার ইঞ্চ তার মানে হলো একটা ইঞ্চিতে মানে এক স্কোয়ার ইঞ্চিতে কতগুলো পিক্সেল থাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তো যত বেশি পিক্সেল থাকবে ইমেজের সাইজ তত বেশি ভারী হবে উপরে যদি খেয়াল করেন এই ইমেজটার সাইজ আছে টু পয়েন্ট যদি আমরা এটা রেজুলেশন সেভেন্টি টু করি এবং সাইজটা আবার বারোশোই করি আগের মতো করি সাইজ একই রকম আছে হ্যাঁ রেজুলেশন সেভেন্টি টু ইমেজ এখানে একই দেখাচ্ছে তাই না তাদের দেখানোর কথা না লজিক্যালি রেজুলেশনের সাথে সাথে ইমেজের সাইজটা কমে যাওয়ার কথা কোনো একটা প্রবলেম আছে আমি জানি না কি প্রবলেম আছে কিন্তু লজিক হলো এটা যে ইমেজ রেজুলেশন যখন কমবে ইমেজের সাইজটাও কমে যাবে এটা হলো লজিক এখানে এই রিসেম্পলিংটা অটোমেটিক দিয়ে রাখেন সে অটোমেটিকলি কাজ করবে এটাই বেটার এখানে কিছু জিনিস আছে ফটোশপ আপডেট করার পরে এই জিনিসগুলো একটু গোলমাল পাকাচ্ছে তার সে বেটার হলো রেশিও অনুযায়ী রাখা তাহলে ইমেজকে যদি আপনি বড় করতে চান ছোটো করতে চান এখানে কিছু জিনিস আমাদের জানার আছে জানার আছে এরকম যে ফটোশপে ইমেজ সাইজ আমরা বড় করতে পারবো না সবসময় ছোটো করতে পারবো বড় করলে কি হবে ইমেজের রেজুলেশনটা ফেটে যাবে যেটা আমরা শিখেছিলাম অন্য একটা ক্লাসে গত ক্লাসে সব বলছে তাই না যে যদি ছোট ইমেজকে আমরা বড় করি তাহলে ফেটে যাবে তাহলে ফটোশপে এই জিনিসটা মনে রাখবেন যে আপনি ইমেজ সাইজ থেকে গিয়ে এখানে বারোশো আছে চিন্তা করলেন আমি এখানে দুই হাজার করে দিই তাহলে আলটিমেটলি কি হবে ঘোলা হয়ে যাবে এখানে যদিও শার্প দেখা যাচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়াল সাইজে যখন যাবেন ইমেজটা যেরকম শার্প ছিল ওরকম কিন্তু নাই এটা অনেকখানি ঘোলা হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক তো সেই ক্ষেত্রে কী করবেন ছোটো করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর পরে যেটা আছে এগুলো ক্যানভাস সাইজ ক্যানভাস সাইজটা কাজ করে হলো তার এরিয়া নিয়ে মনে করেন এই ক্যানভাসটার আপনি আরও কিছু বড় করতে চান বা আরও কিছু বানাতে চান রিলেভেন্ট করতে চান সেই ক্ষেত্রে বারোশো আছে তো আমি এটা হয়তো পনেরোশো করবো পনেরোশো করলে যে জিনিসটা এখানে বুঝার আছে যে আমার কোন দিকে বড় করবো আমি ডানে করব না বামে করবো উপরে করবো না নিচে করব দুই পাশে একসাথে হবে উপরে নিচে এক পাশে হবে বা একসাথে হবে কি না সেই ক্ষেত্রে আপনার এই পয়েন্টারটা হলো মুখ্য যদি আপনি এটা সেন্টারে রাখেন আমরা উইথ যদি বড় করি তাহলে অ্যারো চিহ্ন দুই পাশে আছে তার মানে দুই পাশে এটা বড় হবে আমরা দুই পাশে করে দেখি যদি ওকে করি দেখেন দুই পাশে বড় হয়েছে আবার যদি আমরা এটাকে ক্যানভাস সাইজ থেকে উপরে নিচে বড় করতে চাই তাহলে এটা যদি আমরা পনেরোশো দিই তাহলে এটা সেন্টার আছে তার মানে এখন দুই পাশে হবে দুই পাশেই ছোট বড় হচ্ছে মানে দুই পাশেই বড় হচ্ছে সেন্টার থাকার কারণে এখন যদি আমরা মনে করি না আমরা শুধু হাইটে বড় করব আর শুধু হাইট মনে করেন বড় করবো এখন হাইট বড় করলে কোন দিকে করবো আমি কি উপরের দিকে বাড়াবো না বাড়তি অংশটা কোন দিকে আসবে নিচে আসবে না উপরে আসবে যদি আপনার নিচে আসে তাইলে আপনাকে ক্লিক করতে হবে উপরে কারণ এই যে ইন্ডিকেটটা আপনাকে করতেছে হলো নিচে তার মানে সিলেকশনটা থাকবে উপরে যদি উপরে বড় করতে চান তাহলে সিলেকশন থাকবে নিচে লেফটে করতে চাইলে রাইটে রাইটে করতে চাইলে লেফটে ক্লিয়ার না বিষয়টা আমি একটু করে দেখাই মনে করেন আমরা নিচের দিকে বড় করব সাতশো পঁচাশি আছে এটা আমরা বারোশো করবো শুধু নিচের দিকে হয়েছে আপনাকে একট
ফ্লিপ হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল সেটা কি করে এটা বেসিক্যালি যে লেয়ারটা সিলেক্ট থাকে সেই লেয়ারে যে আইটেমটা থাকবে কন্টেন্ট থাকবে সেটাকে করে কিন্তু আমরা যদি পুরো ডকুমেন্টে যতগুলো বিষয় থাকুক সবগুলা নিয়ে আমরা ফ্লিপ করতে চাই তাহলে কাজ করতে হবে ইমেজ মেনু থেকে ইমেজ মেনুতে গিয়ে দেখেন ইমেজ রোটেড আছে এই রোটেডের মধ্যে দেখেন এখানে ফ্লিপ আছে তারপরে রোটেডের বিষয়গুলো আছে একটা জিনিস নতুন আসছে সেটা আরবিটারি এই জিনিসটা কি কাজ করে এটা মূলত কাজ করে হলো আপনার মনে করেন আপনি একটা ছবি তুললেন অনেক সময় হয় না যে ছবি তোলার পরে ছবিটা হয়তো কোনো কারণে এরকম হয়ে গেছে বা ছবিটা হয়তো আপনি স্ক্যান করেছেন স্ক্যান করার পরে ছবিটা একটু এরকম বাঁকা আসছে হ্যাঁ পুরো বাঁকা আসে নেই এরকম কিছু বাঁকা আসছে এরকম হয় না অনেক সময় স্ক্যান করলে বা আপনি মোবাইল দিয়ে কোনো কিছু ছবি তুললেন সোজা হচ্ছে না বাঁকা হতেই পারে হয়তো আমারটা বেশি বাঁকা করেছে আপনার হয়তো কম বাঁকা হয়েছে সেগুলোকে ফিক্স আপ করার জন্যে আই ড্রপার যে টুল আছে এখানে যদি রাইট বাটন ক্লিক করেন রুলার বলে একটা টুল পাবেন রুলার টুল যে ছবিটাকে সোজা করতে চান আপনি তো জানেন এটা হলো সোজা বেসিক্যালি এটা যদি আমার সমান হয় তাহলে সোজা হয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে যে কার্ভটা আছে সেই কার্ভটা বরাবর একটা ক্লিক করে ড্রাগ করতে হবে ক্লিক করে ড্রাগ করতে হবে এটা আপনি শর্টও করতে পারেন লংও করতে পারেন যদি শর্ট করে থাকেন এটা ধরে সরাতে পারেন এই মাথা ধরে সরানো যায় ঠিক আছে তাহলে কার্ভটা যে বরাবর আপনি টানবেন এই কার্ভটাকে সে হানড্রেড পার্সেন্ট সোজা করে দেবে হরিজেন্টাল অথবা ভার্টিক্যাল এই সাজেশনটা সাধারণত ফটোশপ নিজেই নিয়ে ফটোশপ নিজেই ডিসাইন করে যে আসলে কোনটা সোজা হবে সে কি করে যেদিকে পরিমাণটা কম থাকে ওইটাকে সে নিয়ে নেয় যদি হরিজেন্টালি কম মনে হয় তো হরিজেন্টাল করে যদি ভার্টিক্যালি কম মনে হয় ভার্টিক্যাল নিয়ে নেয় এখন আমরা রুলারটা এখান থেকে এখানে টেনেছি এখন যদি আমরা ইমেজ মেনুতে যাই ইমেজ রোটেড থেকে আরবিটারিতে ক্লিক করি তাহলে আপনাকে কিছু করতে হবে না সে আসলে ডিসাইড করে নিয়েছে কোন দিকে নেবে এটা কি আমি কাউন্টার ক্লোক ওয়াইজ দেবো না ক্লোক ওয়াইজ দেবো সে অটোমেটিকলি ডিফাইন করে নেবে ডিফাইন করা অবস্থায় আপনাকে কোনো কিছু ক্লিক না করে সিম্পলি ওকে বাটনে ক্লিক করবেন ওকে বাটনে ক্লিক করে দেখেন ডকুমেন্টের সাইজটা হয়তো বড় হয়েছে কিন্তু যে কন্টেন্টটা ছিল সেটাকে সে সোজা করে দিয়েছে এখন যদি আপনার মনে হয় যে আমরা কেটে নেব ক্রোপ টুল তো আমরা শিখেছি এর আগে মনে আছে ক্রোপ টুল শিখেছিলাম না ক্রোপ টুল শিখেছি ক্রোপ টুল দিয়ে করতে পারি অথবা সিলেকশন টুল দিয়ে করতে পারি ক্রোপ টুল দিয়ে করলে কি করবো এটাকে ধরে আমরা যেটুক কাটতে চাই নিয়ে আসবো নিয়ে এসে আমার কন্টেন্ট এরিয়াটা দেখে যদি আমি এন্টার দিই বাকি এরিয়াটা চলে যাবে আচ্ছা নেক্সট আমরা যেটা দেখব সেটা হলো কালার কালেকশন সাধারণত আমরা যখন ক্যামেরা দিয়ে হোক মোবাইল দিয়ে হোক যখন ছবি তুলি ছবি তোলার পরে দেখা যায় অনেক সময় লাইটের কারণে অনেক বেশি ব্রাইট আসে অনেক সময় দেখা যায় অনেক ডার্ক আসে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয় আসলে নট অনলি নন প্রফেশনাল প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান যারা আছে তারাও যখন ছবি তোলে ছবিগুলো আসলে একজাক্টলি আসে না সেটাতে ছবি তোলার পরে যে মেনিপুলেশনগুলো করা হয় কালার কারেকশনগুলো করা হয় করার পরে কিন্তু আমরা এত সুন্দর ছবি দেখি আজকে আমরা শিখব যে স্পেশালি ছবিতে কালার কারেকশনগুলো কিভাবে করা হয় কালার কারেকশন করার জন্য যে যে বিষয়গুলো ফটোশপে দেওয়া আছে তার মেইন ফোকাসিং বিষয়গুলো আমরা আজকে দেখব আপনারা যদি স্ক্রিনে দেখেন ইমেজ মেনুতে যাওয়ার পরে একটা মেনুই আছে অ্যাডজাস্টমেন্ট বলে একটা মেনু আছে সাব মেনু আছে ইমেজের মধ্যে তার মধ্যে দেখেন অনেকগুলো বিষয় আছে ব্রাইটনেস কন্ট্রাস্ট লেভেল কার্ভস হ্যাঁ অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে তো এগুলো কাজ করে বেসিক্যালি ছবি নিয়ে কালার নিয়ে ছবির যে কালার আছে ফটোর যে কালার আছে সেটা নিয়ে কাজ করে এবং এর কাছাকাছি সিমিলার জিনিস ম্যাক্সিমাম জিনিস পাবেন আপনি লেয়ারের মধ্যে এই জায়গাটাকে বলা হয় অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে অনেকগুলো বিষয় আছে এরকম এখন একই জিনিস দুই জায়গায় কেন আছে কোশ্চেন আসতে পারে না এর কারণ হলো আপনি ইমেজ মেনু থেকে যদি আপনি এটা অ্যাডজাস্ট করেন মনে করেন এখান থেকে আমি হিউ অ্যান্ড সেচুরেশন দিলাম হিউ অ্যান্ড সেচুরেশন আমরা পরে ডিটেলস দেখবো ইনিশিয়ালি জাস্ট হিউটা দেখি যে এখানে যদি আমরা কালার চেঞ্জ করে দেখেন ছবির একটা এনভায়রনমেন্ট যে ধরনের কালার ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল তাই না এখন এটাকে যদি আমরা সেভ করে ফাইলটা ক্লোজ করে ফেলি আবার যদি খুলি এটাকে আন্ডু করা যাবে সম্ভব না কোনোভাবেই সম্ভব কিন্তু আমরা যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে আমরা একটা লেয়ার নিই যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা এখান থেকে তিনটা ডান পাশে থেকে তিনটা মানে মাঝামাঝি জায়গায় আছে এখান থেকে গিয়ে আমরা হিউ সিচুয়েশন পাচ্ছি গিয়ে এখানে যদি আমরা কালার চেঞ্জ করি মনে করেন একটা ব্লুইশ কালার ছিল এরকম তাই না এটা দেওয়ার পরে এটা বেসিক্যালি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার প্রপার্টিস প্রপার্টিসটা যদি আমরা ক্লোজ করি আমরা দেখবো নতুন এক
তাতে করে কি সুবিধা হলো আমরা যদি ফাইলটা সেভ করে ক্লোজ করে আবার খুলি আমরা কি পাবো আলাদা একটা লেয়ার পাবো যদি লেয়ার আইটা বন্ধ করে দিই তাহলে কি হবে আমার আগের ছবিটাই পেয়ে যাচ্ছি এবং যদি মনে হয় না আমি এটার পরিবর্তন করব আমি যে কালারটা দিয়েছি হিউ হিউ থেকে এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে যে হিউ যে আইকনটা আছে ডাবল ক্লিক করব করার পরে এখানে স্লাইডার করে দেখতে পাবো স্লাইডার ধরে আমি চেঞ্জ করে দিলে ডিফারেন্ট কালার চলে আসবে তার মানে কী হচ্ছে আমি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারছি যত মডিফিকেশন ছিল সব করা যাচ্ছে ইভেন রিমুভও করা যাচ্ছে যেটা আমি ডিরেক্টলি ইমেজ মেনে থেকে যদি অ্যাডজাস্ট করি সেটা সম্ভব না তার মানে দুইটা পার্থক্যটাকে ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছে কেন আমরা দুই জায়গা থেকে ইউজ করব এখন আপনি আরেকটা কোশ্চেন করতে পারেন যে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার যেহেতু এত সুবিধা তাহলে আমি কেন এখান থেকে কষ্ট করে ইউজ করব এটা একটা লজিক আছে লজিকটা হলো আপনি যতগুলো লেয়ার নিচ্ছেন ফাইলের সাইজ কিন্তু আস্তে আস্তে ভারী হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নেওয়া মানে কি সে একটা লেয়ার নিচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টের যত ফাংশনালিটি সব এর মধ্যে লোড করে রাখছে তার মানে ফাইলটা ভারী হচ্ছে কখনো যদি আপনার মনে হয় যে আপনি একশো দুইশো তিনশো পাঁচশো এক হাজার লেয়ার নিয়ে কাজ করেন আর সব জায়গায় যদি এরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থাকে আসলে কি হবে ফাইল অনেক বেশি ভারী হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে কখনো যদি আপনার মনে হয় না আমার যে কালারটা সিলেক্ট করেছি বা যে কাজটা করেছে ফাইনাল তাইলে আপনি কী করবেন সেটা ডিরেক্টলি অ্যাডজাস্টমেন্ট মেনু থেকে দিতে পারেন ইনস্টিট অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার তাহলে আর ফাইলটার সাইজটা অনেক বেশি ভারী হলো না সেখান থেকে আপনি বেঁচে গেলেন এই কারণে বেসিক্যালি আপনি দুইটা অপশনই রাখা আছে চাইলে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার ইউজ করতে পারেন চাইলে ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টও ইউজ করতে পারেন ক্লিয়ার বিষয়টা ওকে নাইস আমরা তাহলে প্রথমে যে পার্টটা আছে সেটা দেখব প্রথমে আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো আমি যে জিনিসটা দেখাচ্ছি সেই জিনিসটা থেকে প্র্যাকটিস করবেন সেটা হলো ইমেজ থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আছে সরি অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে এখান থেকে আমরা দেখাচ্ছি এখান থেকে প্র্যাকটিস করবেন আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার যখন আমরা দেখবো শেষের দিকে তখন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে প্র্যাকটিস করবেন তা না হলে আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে প্র্যাকটিস করবেন তখন কিছু গোলমাল পাকাবে কারণ অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারে কিছু ফাংশন ফাংশনালিটিস আছে যেগুলো একটু ডিফারেন্ট সেগুলো আমি দেখিয়ে দেবো একটু পরে ইনিশিয়াল দেখেন প্রথমে যেটা আছে ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্টাস্ট ব্রাইটনেস কন্টাস্টে যাওয়ার পরে এখানে দেখেন একটা প্রিভিউ বাটন আছে যদি প্রিভিউটা আপনি উঠিয়ে দেন আপনি যাই চেঞ্জ করেন কোনো কিছু দেখা যায় দেখা যায় না এটা আমরা আগে থেকে জেনেছি তাই না ইলাস্টেটর আমরা কাজ করেছি যে প্রিভিউ বাটন নিয়ে তাহলে প্রিভিউ বাটনটা আসলে একটা এসেন্সিয়াল পার্ট এখন আমি প্রিভিউ ছাড়া অনেকগুলো কাজ করে ফেলছি এখন মনে না আসলে ছবিটা ঠিক করা যাচ্ছে না কোনটা কি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না তাহলে আপনার কী করা উচিত রিসেট করা উচিত একটা হলে আপনি ক্যান্সেল করে আবার নতুন করে আসতে পারেন এছাড়াও একটা ওয়ে আছে সেটার কিবোর্ডে যদি অল্ট কি প্রেস করেন দেখেন ক্যান্সেল নামে যে বাটনটা ছিল সেটা হয়ে গেছে এখন রিসেট বাটন আপনি রিসেটে যদি ক্লিক করেন ডিফল্ট অবস্থায় চলে আসবে এখন আপনি এখন আপনি যে কাজটা করবেন এখন অ্যাডজাস্টমেন্ট করেন যে আপনি কী করতে চান ছবিটা দেখেন আগের থেকে অনেক ব্রাইট হয়েছে এখন যদি আপনি মনে করেন কন্টাস্ট নিয়ে কাজ করবেন কন্টাস্টটা আসলে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না ছবির মধ্যে তাই না কন্টাস্টটা হালকা দেখা যাচ্ছে এটা বেটার বেটার হলো আপনি যদি র ছবি নিয়ে কাজ করেন র মানে র ফরমেট না র ছবি যে একটা ক্যামেরা দিয়ে আপনি ছবি তুললেন তোলার পরে সেই ছবিটা নিয়ে আপনি কাজ করতে চান তখন আসলে ইফেক্টটা খুব ভালো দেখা যাবে আমরা যদি ইমেজ মেনু থেকে অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে ব্রাইটনেস অ্যান্ড কন্টাস্ট দিই এখান যদি আমরা ব্রাইটনেস বাড়াই সাথে যদি কন্টাস্টটা নিয়ে কাজ করে দেখেন আপনি অনেক বেশি ইম্প্যাক্ট দেখতে পাবেন নর্মালি যেটা দেখা যায় না কারণ ওই ছবিগুলো আসলে ওই রকম করে অলরেডি প্রিপেয়ার করা আছে ব্রাইটনেস কন্টাস্ট কন্টাস্ট অ্যাডজাস্ট করা আছে যার কারণে খুব একটা ডিফারেন্স দেখা যায় না কিন্তু এখানে যদি দেখেন ব্রাইটনেস কন্টাস্টটা অনেক বেশি ডিফারেন্স কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তাই না তাহলে একটা ছবি দেখি আচ্ছা পরে যে স্টেপটা আছে একটু দেখেন লেভেলস আছে আচ্ছা লেভেলে যাওয়ার আগে একটা বিষয় আমি বলি একটা ইমেজের কয়টা এরিয়া আছে জানেন আপনারা একটা ইমেজের তিনটা এরিয়া থাকে একটা ইমেজের মধ্যে আচ্ছা একটা ইমেজের তিনটা এরিয়া থাকে আপনি যদি খেয়াল করেন এই ইমেজটার মধ্যে যেমন এই যে জুতোটা সাদা আছে এবং হাতের এই জিনিসগুলো কোনো কোনো জায়গায় ব্রাইট আছে তাই না এখানে হোয়াইট আছে তার মানে একটা ইমেজের হোয়াইট এরিয়াগুলোকে বলা হয় হাইলাইট হোয়াইট এরিয়াগুলোকে বলা হয় হাইলাইট একটা ইমেজের মধ্যে দেখেন ডিপ এরিয়া আছে যেমন এখানে ডিপ আছে ডার্ক আছে না এই ডার্কগুলোকে বলা হয় শ্যাডো তাহলে একটা হলো হাইলাইট যেমন দেখেন এই যে সাদা সাদা ভাব
তাহলে তিনটা এরিয়া থাকে একটা ছবির মধ্যে তিনটা এরিয়া থাকবে হাইলাইট শ্যাডো মিড টোন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে যদি লেভেলে যাই লেভেলে যদি যাই আমরা লেভেলের মধ্যে যে জিনিসটা পাবো তিনটা স্লাইডার আছে আপনারা যদি খেয়াল করেন তিনটা স্লাইডার তিনটা কালার দেন একটা হলো হোয়াইট একটা হলো গ্রে আর একটা হলো ব্ল্যাক এই তিনটা দিয়ে তিনটা কালারকে বুঝিয়েছে আমি যদি এই ছবির মধ্যে হাইলাইট এরিয়া বাড়াতে চাই আপনারা খেয়াল করে দেখেন যে যে এরিয়াগুলো সাদা ছিল ফুল আরও সাদা হচ্ছে জুতা সাদা ছিল আরও সাদা হয়েছে এখানে একটু হোয়াইট এসেছিলো এটা আরও হোয়াইট হচ্ছে তার মানে হলো পুরো ছবির হাইলাইটেড এরিয়াটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে বাপ পাশেটা হলো শ্যাডো আপনি খেয়াল করে দেখেন শ্যাডো যখন বাড়াচ্ছি যে যে জায়গাগুলো ডিপ ছিল সেগুলো আরও বেশি ডিপ হচ্ছে আর মাঝখানটা হলো মিড টোল মিড টোল দুইটাই করা যায় কমানো যায় বাড়ানো যায় আপনি যদি কমিয়ে থাকেন দেখেন ওভারঅল ছবি থেকে কি হচ্ছে কালারটা কিন্তু কমে যাচ্ছে আবার যদি আপনি বাড়ান ওভারঅল ছবি দিয়ে কালারটা বাড়ছে তার মানে সে মিড টোল নিয়ে কাজ করছে তিনটা এরিয়া পরে দেখেন যেটা আছে লেভেলসের পরে আছে কার্ভস এখানে যদি যাই আমরা এখানে ডিফারেন্ট কিছু পাবো এটা আসলে কালার ব্যালেন্স নিয়ে কাজ করে এখানে দুইটা এরিয়া আছে হাইলাইট আছে আর শ্যাডো আছে আপনি যদি হাইলাইট ইনক্রিজ করে দেখেন ছবির হাইলাইট এরিয়াটা বাড়ছে কিন্তু এখানে একটা স্পেশালিটি আছে স্পেশালিটি হল হোক যে এখানে এই যে মাঝখানে যে ক্রস লাইনটা দেখতে পারছেন এই ক্রস লাইনের অনেকগুলো জায়গা ধরে সে পয়েন্টটা নিয়ে কাজ করতে পারে কালার ব্যালেন্সের জন্য এটা একটা বেস্ট অপরচুনিটি যে এখানে আপনি অনেকগুলো মাল্টিপল এরিয়া নিতে পারেন এখন কখনো যদি মনে হয় যে মাল্টিপল এরিয়া নেওয়ার পরে না আসলে এই পয়েন্ট আমার প্রয়োজন নাই পয়েন্টটাকে ধরে বাইরে এনে ছেড়ে দেন চলে যাবে রিমুভ হয়ে যাবে দেখবেন ট্রাই করে পরে যে বিষয়টা আছে সেটা দেখবো আমরা কালার ব্যালেন্সটা দেখে আসবো তারপরে আমরা অন্যটা দেখবো কালার ব্যালেন্স কালার ব্যালেন্স দেখে যে সুবিধাটা হবে কালার ব্যালেন্স দেখেন টোনগুলো লিখা আছে টোন ব্যালেন্স লিখা আছে শ্যাডো মিড টোন হাইলাইটস তার মানে হলো হাইলাইটস এবং মিড টোন শ্যাডো তিনটা এরিয়া নিয়ে কাজ করা যায় এই কালার প্যালেন্সটা জানলে যে সুবিধা হবে যে কোন কালার বাড়ালে কোন কালার কমবে সে জিনিসটা বোঝা যাবে যে আপনি যদি এই ছবির মধ্যে সায়ান কালারটা বাড়ান তাহলে আসলে কি কমবে রেডের পরিমাণটা কমবে এটা অল্টারনেট ওয়েটা দেয়া আছে তো আপনি যদি ছবিটাকে গ্রিনিশ করতে চান তাহলে কি কী করবেন সেটা আপনি বুঝে নিতে পারবেন যদি আপনি এটার মধ্যে গ্রিনের পরিমাণ বাড়ান তাহলে কি হবে মেজেন্টার পরিমাণ কমবে দেখেন আসলে কমে যাচ্ছে তাই না একটু রেডিশ ভাব ছিল সেটা কিন্তু কমে যাচ্ছে ঠিক এরকম এখানে যদি ইয়েলো পরিমাণ বাড়ান ব্লু পরিমাণ কমতে থাকবে এখানে বেসিক্যালি তিনটা টোন থাকলেও কাজ করা হয় মিড টোন নিয়ে কিন্তু তারপরে যদি আপনি চান হাইলাইট নিয়ে কাজ করতে যে হাইলাইট যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আপনি প্রিসাইজ কালার চেঞ্জ করতে চান অথবা শ্যাডো নিয়ে কাজ করতে চান সেগুলোর অপশন আছে করতে পারেন সবগুলো আলাদা আলাদা অপশন আছে নর্মালি কি হয় এখানে দেখেন একটা কালার মোড আছে একটা মোড আছে ইমেজ মেনতে যদি যান এখানে গিয়ে যদি আপনি গ্রেস কালে ক্লিক করেন ক্লিক করলে সে ডিসক্রাইব করার কথা বলবে আপনি যদি ডিসক্রাইব করে দেন কি হচ্ছে পুরো ছবিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেল ইজি না একটা ক্লিকে করে ফেলা যায় কিন্তু এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা সমস্যা আছে যে সমস্যাটা আমরা ওভারকাম করতে পারি সেটা হলো এখানে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আছে অ্যাডজাস্টমেন্টের মধ্যে একই রকম তো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়েছে তাই না এটা পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হলো এই ছবিটাতে যে কালার আছে আমরা চাইলে সেই কালারগুলোকে অ্যাডজাস্ট করতে পারি মনে করেন এখানে টি শার্টগুলোর মধ্যে ব্লু কালার ছিল তাই না যদি আমরা চাই ব্লু কালারের পরিমাণটা কমিয়ে ছবিটাকে ব্রাইট করার জন্য পিছনে গ্রিন আছে আমরা যদি সায়ান এবং গ্রিনটাকে কমাতে চাই ইয়েলো পরিমাণ অনেক আছে তাহলে কী হচ্ছে ছবিটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হবে বাট আপনি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন কোন বালার কোন কালারটা আপনি বাড়াবেন কোন কালারটা কমাবেন সেটা অ্যাডজাস্ট করে আপনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করতে পারেন দেখেন ইমেজ মেনুতে অ্যাডজাস্ট থেকে যদি আমরা হিউ অ্যান্ড সাইসোলেশনে যাই উপরে যে হিউটা আছে হিউ যদি আপনি চেঞ্জ করেন ওভারঅল সে ছবির কিন্তু কালার চেঞ্জ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যেদিকে নিয়ে যাবেন সেই অনুযায়ী কালার চেঞ্জ হবে এখন কালার চেঞ্জ করার পরে মনে হলো যে কালারের পরিমাণ যেটা আছে সেটাকে আপনি একটু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট মানে কালারের পরিমাণ বা কালারের ঘনত্ব যদি বলি সেটাকে কমাতে চান অথবা বাড়াতে চান সেটার জন্য কাজ করবে সেচুরেশন সেচুরেশনের কাজ হলো বাড়ানো কমানো আপনি দেখেন আস্তে আস্তে কী হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে যাচ্ছে ছবিটা তাই না যদি আপনি কালার বাড়ান দেখেন কি হচ্ছে প্রচুর কালার বেড়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমরা আগে এটাকে ইকুয়াল রাখি তারপরে নিচে আছে লাইটনেস 
এই ছবিটার মধ্যে যদি আপনি লাইটনেস কমাতে চান কমতে কমতে একবারে অন্ধকার হয়ে যাবে কোনো লাইট নেই জিরো আবার যদি বাড়াতে চান বাড়তে বাড়তে একদম হোয়াইট হয়ে যাবে এরকম অপশন আছে এগুলো আসলে কাজ করে ব্যালেন্সের জন্য আপনি যখন ব্যালেন্স করবেন তখন এটার ইউজেসটা আছে আচ্ছা তার থেকে মজার পার্ট হলো কালারাইজ আপনি যদি কালারাইজে ক্লিক করেন এখন কি মনে হচ্ছে যে ছবিটা মনে হয় একাত্তর সালে তোলা হয়েছিল তাই মনে হচ্ছে না দেখে এই টোটার নাম কি বলেন তো শুনেছেন না কেউ অন্য ক্লাস কেউ দেখেন নেই তেরো নম্বর এগারো তেরো নম্বর ক্লাস অন্য কেউ দেখে আসেন না অন্য ব্যাচের कमेंगुल সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন আপনার যদি খেয়াল করে দেখেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নিয়ে যদি আমি কাজ করি মনে করেন হিউ স্যাচুরেশন আছে এখান থেকে যদি আমি সেপিয়া কালার দিয়ে দিই কি হচ্ছে আমি লেয়ার সিলেক্ট করেছি এটা আমার এই ছবিটাও হয়েছে সাথে এই ছবিটাও হয়েছে এটা তো আমার ডিজার্ভ না আমার ডিজার্ভ হলে এটা যেরকম আছে এরকম থাকবে শুধু এই ছবিটা হবে তাহলে আমার রিকোয়ারমেন্ট হলে এই ছবিটাতে করবো তাহলে কীভাবে করবো এটা একটা বিপজ্জনক বিষয় না আচ্ছা দেখে এটাকে ইজি কী করা যায় আচ্ছা সেক্ষেত্রে কী করবেন এটা হলো আপনার প্রপার্টিস প্যানেলের জায়গা এখানে ক্লিক করলে প্রপার্টিসটা চলে আসবে ডাবল ক্লিক করলে চলে আসবে আচ্ছা আসলে এখন যদি যেহেতু আমরা চাই শুধু এইটুকু জায়গায় করতে অন্য জায়গায় করতে চাই না তাহলে যে জিনিসটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো যে ইমেজটাকে করতে চান ঠিক তার উপরে লেয়ারটা নেবেন অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার নেওয়ার পরে প্রপার্টিস আসতে বাম পাশে দেখেন এখানে একটা অপশন আছে ये अपशनटार नाम हलो आप लेयार थे एक क्या कर क्लीपिंग मास्क मन आज ये बेसिकाली क्लीपिंग मास्क कर दे क्लिक कर देखें कि हलो लेयारटाई शुद्ध चेन्ज कर बाकी जिनगुल एक ही रकम आवेन ये लेयार्ट धरे जो अपनी सरान जेखने नहीं जान ये क्योंकि ए रकम ही थे को चेन्ज होना नीचे तो प्रब्लेम तैरि कर আপনি যদি লেয়ারটা সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করা অবস্থায় লেয়ারে যদি যান এখানে রিলিজ ক্লিপিং মাস দেখাচ্ছে তার মানে কি বেসিক্যালি সে ক্লিপিং মাস করে দিচ্ছে তাতে আপনার সুবিধা হলো যে আপনার একটা ইফেক্ট অন্য লেয়ারকে ডিস্টার্ব করলো না অন্য লেয়ারে প্রবলেম করলো না আমরা আগে ফিল্মে নেগেটিভ পজিটিভ দেখেছি না মনে আছে আমাদের যদি কোনো ছবিকে আমরা নেগেটিভ বানাতে চাই এখানে এসে ইনভার্ট দেবেন ইনভার্ট দিলে দেখেন পুরো ছবিটা নেগেটিভ হয়ে গেছে আবার যদি একে ব্যাক করতে চাই নর্মালে সেক্ষেত্রে আবার অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে আবার ইনভার্ট দেবেন নর্মাল হয়ে যাবে রেগুলার হয়ে যাবে তারপরে আছে হলো পোস্টারাইজ হ্যাঁ এখন যে আমরা প্রিজমা ছবি তুলি এগুলো বেসিক্যালি এরকম টাইপের দিয়ে করতে পারেন না হ্যাঁ পোস্টারাইজ দিয়ে করতে পারেন তারপরে আছে হলো ফ্রেস হোল্ড এটা খুব ইন্টারেস্টিং পেন্সিল ওয়াশ এখানে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন কম থাকবে না বেশি থাকবে ঠিক আছে মজা নামে সেটা তারপরে একটা মজার বিষয় আছে সেটা হলো ডিসেসুরেট ডিসেসুরেটটা দেখব কিভাবে কাজ করে কালার কারেকশন তো মনে আছে সবার তাই না কালার রেঞ্জ থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করতে পারি সিলেকশন একটা ক্লাস ছিল না আমাদের শুধু সিলেকশন নিয়ে দেখেন এখানে রেড সিলেক্ট আছে সিলেক্ট অবস্থায় আমরা এখানে যদি ওকে করি ওকে করলে দেখেন রেডটা সিলেক্ট হয়েছে আমার এই আনোয়ার্ডের জায়গাটা আমরা মুছে ধরব বাদ দিয়ে দেখা এখন আমার সিলেক্টেড এটি এখনটা রেড না বাহিরে রেড কালারটা আমি যদি সিলেক্টটা চেঞ্জ করে বাহিরে আনতে চাই তাহলে কী করবো ইনভার্স করবো रेडा डिसेक्ट एंड हम सिलेक्टेड ये अवस्था जो एडिट मेनू थे सरि इमेज थे एडजस्ट थे डिसेसुरेट दी तेल क्यों ना क्षेत्र 
যে এরিয়াটা আমরা ডিসিলেক্ট রেখেছি সিলেকশনের বাইরে ছিল সেটা ওই কালারটাই আছে আর সিলেক্টেড এরিয়াটা হয়ে গেছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইন্টারেস্টিং না বিষয়টা এটা মানে একটা বিজ্ঞাপন চলে বা অনেক সময় টিভিতে বিজ্ঞাপন বা পত্রিকায় আপনারা দেখেন যে যেটাকে সবচেয়ে হাইলাইটেড করতে চাই ওইটাকে কালার রাখে বাকিটাকে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করে দেয় ইজি না লাইফটা এখন আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখব আমরা সেটা হলো এসডিআর টোন বলে এসডিআর টোন হলো মনে করেন একটা ছবিতে আপনি এই দেখেন এসডিআর টোনিং এসডিআর টোনিং করার জন্য এখানে ডিফল্ট টোনিংটা গেলেই এরকম হয়ে যাচ্ছে ফিলিংগুলো থাকেন বাই ডিফল্ট ব্রাইট যদি আপনি চান না আরও কিছু ফ্ল্যাট টোনিং বা অন্য কোনো ইফেক্ট আপনি দিতে চান এখানে বাই ডিফল্ট থাকে সেগুলো ইভেন এখান থেকে আপনি কোনো একটা সেটিং চেঞ্জ করে এখান থেকে সেভ করতে পারেন সেভ রিসেন্ট আবার যদি আপনি বাইরে থেকে এগুলো কিনতে পাওয়া যায় আপনি কিনতে চান সেখান থেকে লোড করতে বলবেন লোড রিসেন্ট কোথায় কিনতে পাওয়া যায় আমরা একটু জায়গাটা দেখি কোথায় কিনতে পাওয়া যায় কি না আপনি যদি গ্রাফিক রিভারে যান এগুলো গ্রাফিক রিভার ডট নেট গিয়ে এখানে এস ডি টোন আপনি লিখেন লিখলে এখানে পাবেন যে এস টোনিং এখানে অনেক টোন আছে আমরা এটাকে খুলি যদি দেখি এটা কে বানালো কোথেকে বানালো কোন দেশে পাবলিক মেড ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের ছেলেপেলেরা এগুলো বেশি বানায় এটার দাম হলো দুই ডলার আপনি কিনতে পারেন দুই ডলার দিয়ে এ বিক্রি করে পেয়েছে ষাট ডলার ষাটটা বিক্রি হয়েছে সে ষাট ডলার পেয়েছে কারণ ফিফটি পার্সেন্ট পায় ফিফটি পার্সেন্ট এরা নিয়ে যায় ফিফটি পার্সেন্ট সে পায় দুই ডলার দাম কিন্তু পেয়েছে ষাট ডলার ঠিক আছে পার্থক্যটা কি ছবিটা ছিল এরকম এটাকে সে এস টোন দিয়ে এরকম করেছে তার মানে টোনটা ইমপ্লিমেন্ট করলেই এরকম হয়ে যাবে এরকম ওই যে চেঞ্জেসগুলো এখানে কিছু স্যাম্পল দেখিয়েছে যে কী কী চেঞ্জ হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনারা বানাতে পারেন বানিয়ে আপনারা বিক্রি করতে পারেন চাইলে জায়গায় তো দেখাই দিলাম যেখানে কিনবেন ওইখানে বিক্রি করবেন ওইটাই বিক্রি করেন না নতুন একটা বিক্রি করেন ওইটাই যদি বিক্রি করতে চান তাহলে মার দেবেন ছবি কাটতেন সেটা আপনার ইচ্ছা কিন্তু ওই যে টোনটা আপনাকে বানাতে হবে হ্যাঁ এই টোনটা আপনাকে বানাতে হবে কীরকম টোনটা হবে যদি তাদের পছন্দ হয় তাহলে তারা নিবে না হলে নিবে না ঠিক আছে তাহলে নতুন নতুন আমরা কয়েকটা জিনিস দেখলাম এখানে কি ছিল ইনভার্ট পোস্টারাইজ ট্রেস হোল্ড এস ডি আর টোনিং ডিসেসুরেন্ট এছাড়াও আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলো আপনারা দেখে নেবেন 